Der Utilitarismus ist eine moralphilosophische Position, deren Methode häufig in politischen Entscheidungen zum Einsatz kommt. Der gesamtgesellschaftliche Nutzen steht im Vordergrund, das Gesamtwohl einer Gesellschaft soll erhöht, das Glück möglichst vieler vergrößert werden. Es wird abgewogen, welche politische Entscheidung die besten Konsequenzen für die größte Anzahl an Betroffenen hätte. Diese Entscheidung ist dann moralisch geboten. Ein Beispiel für eine solche Kosten-Nutzen-Rechnung in der Politik ist das Luftsicherheitsgesetz, das im Januar 2005 erlassen wurde. Das Gesetz erlaubte in § 14 Absatz 3 ein Flugzeug abzuschießen, wenn dieses als Waffe gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden soll. Diese Abschusserlaubnis galt auch dann, wenn sich im Flugzeug unbeteiligte Personen, zum Beispiel entführte Passagiere, befinden. Das Leben der unbeteiligten Passagiere an Bord durfte zugunsten des Lebens anderer Menschen am Boden geopfert werden. Hierbei handelt es sich um eine klassische utilitaristische Kosten-Nutzen-Abwägung. Der entsprechende Paragraph im Luftsicherheitsgesetz war politisch, rechtlich und ethisch stark umstritten und wurde im Februar 2006 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig und damit nichtig erklärt. Die Frage, ob ein Bundeswehrpilot, der ein entführtes Flugzeug abschießt, strafrechtlich verantwortlich gemacht werden könne, ließ das Bundesverfassungsgericht jedoch ausdrücklich offen. Der Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach thematisierte dieses moralische Problem in seinem Theaterstück Terror. Der Kampfpilot Lars Koch hat ein Passagierflugzeug abgeschossen, um zu verhindern, dass ein Terrorist das Flugzeug in ein vollbesetztes Fußballstadion stürzen lässt. Er muss sich nun vor Gericht verantworten. Wir übernehmen das Fallbeispiel aus Ferdinand von Schirachs Theaterstück Terror. Ein Passagierflugzeug mit 164 Menschen rast auf ein vollbesetztes Fußballstadion mit 70.000 Menschen zu. Darf der Kampfpilot Lars Koch das Passagierflugzeug abschießen? Die utilitaristische Antwort ist ein klares Ja, denn die Lust-Unlust-Bilanz für alle von der Handlung Betroffenen ist bei einem Abschuss des Flugzeugs klar besser. Da die 164 Passagiere des Flugzeugs sowieso sterben werden, entsteht durch einen vorherigen Abschuss insgesamt bei allen von der Handlung Betroffenen weniger Leid. Betrachten wir an diesem Beispiel zunächst die Stärken des Utilitarismus. Im Utilitarismus wird der Nutzen und das Wohlergehen aller von einer Handlung Betroffenen berücksichtigt. Das universalistische Prinzip besagt nämlich, dass alle an einer Handlung Beteiligten gleichermaßen in die ethische Kosten-Nutzen-Rechnung mit einbezogen werden müssen. Auch Tiere werden häufig in utilitaristischen Abwägungen berücksichtigt. Lars Koch handelt also nicht egoistisch, wenn er das Flugzeug abschießt, sondern berücksichtigt alle Personen, die von seiner Entscheidung betroffen sind. Es werden auch keine einzelnen Personen oder Gruppen bevorzugt. Selbst wenn seine eigene Familie in dem Flugzeug sitzen würde, müsste er es abschießen. Es handelt sich also um eine egalitäre Ethik, die keine bestimmten Personen oder gesellschaftlichen Gruppen bevorzugt. Wären im Flugzeug nur reiche Adlige und im Stadion nur einfache Arbeiter, müsste es trotzdem abgeschossen werden. Diese gleiche Behandlung aller gesellschaftlichen Gruppen und Klassen mag uns heute ganz normal erscheinen. Zur Zeit der Entstehung des klassischen Utilitarismus, wo es in England noch ein Zensuswahlrecht gab, war sie es nicht. Und auch heute noch ist in vielen Teilen der Welt eine gleiche Berücksichtigung aller Menschen bei moralischen oder politischen Entscheidungen nicht selbstverständlich. Diese Stärke macht den Utilitarismus in einer aufgeklärten Demokratie attraktiv für gesellschaftspolitische Entscheidungen, die von einer großen Mehrheit akzeptiert werden können. Die utilitaristische Methode ist außerdem im Unterschied zu Kants Ethik sehr nah an der Realität. Das Streben nach maximalem Glück, das im hedonistischen Prinzip des Utilitarismus ausgedrückt ist, wird von fast allen Menschen als Ziel akzeptiert. Es muss kein Bezug auf ein moralisches Gefühl, eine Religion oder eine Ideologie genommen werden, um die Moralität einer Handlung zu belegen. Menschliches Handeln und Entscheiden basiert auch in Wirklichkeit tatsächlich meist auf einer Folgenabschätzung. Vor jeder Entscheidung überlegt man sich normalerweise, welche Folgen wahrscheinlich sind und handelt dann dementsprechend. Ein völliges Ausklammern der Folgen, wie Kant es fordert, wirkt realitätsfern. Auch Langzeitfolgen müssen dabei berücksichtigt werden. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2006 wäre daher aus utilitaristischer Sicht falsch. Terroristen werden ohne eine solche Abschusserlaubnis nämlich in Zukunft immer unschuldiger als Waffe benutzen. 
Der Staat macht sich hilflos, indem er den Abschuss eines als Waffe missbrauchten Passagierflugzeugs nicht erlaubt. Wissenschaft und Erfahrung können in der Folgenabwägung mit einfließen und berücksichtigt werden. Die Technikfolgenabschätzung beruht grundsätzlich auf der utilitaristischen Methode einer ethischen Kosten-Nutzen-Abwägung. Sie befasst sich mit der Analyse von wissenschaftlichen und technischen Neuerungen und den damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere der Abschätzung der Chancen und Risiken. Auch im Beispiel des entführten Flugzeugs wurde auf der Basis von Erfahrungswerten berechnet, dass das Stadion nicht mehr rechtzeitig evakuiert werden könnte. Eine weitere Stärke des Utilitarismus ist, dass berechnet werden kann, welches Handeln moralisch richtig ist und welches nicht. Damit werden Handlungsentscheidungen transparent und nachvollziehbar gemacht. Glückseinheiten können verglichen und miteinander verrechnet werden. Die Freude-Leitbilanz im Beispiel ist sehr deutlich. Während ohne den Abschuss 70.164 Menschen sterben müssten, wären es bei einem Abschuss des entführten Flugzeugs nur 164 Menschen. Das Leben weniger muss für das Leben sehr vieler geopfert werden. Entscheidungen können so transparent und dadurch für eine breite Masse nachvollziehbar gemacht werden. Politiker erklären ihre Entscheidungen häufig mit einer solchen Kosten-Nutzen-Rechnung und erwirken damit das Verständnis und den Rückhalt ihrer Wähler. Doch sind moralische Entscheidungen tatsächlich immer berechenbar? In Wirklichkeit gibt es bei der utilitaristischen Methode einige Berechnungsschwierigkeiten. Denn Freude bzw. Leid ist sehr schwer berechenbar, vor allem, wenn es um die Freude oder das Leid von anderen Personen geht. Je mehr Personen an einer Handlung beteiligt sind, umso schwieriger wird die Berechnung. Wie problematisch und kompliziert eine solche Rechnung werden kann, haben wir bei Benthams hedonistischen Kalkül gesehen. Im vorliegenden Beispiel ist durch die hohe zahlenmäßige Differenz sehr deutlich, wie die Lust-Unlust-Bilanz ausfällt. In anderen Fällen mit einer geringeren Differenz bei der Anzahl der Betroffenen ist dies sehr viel schwieriger. Es ist schwierig, Kriterien für die Berechnung von Freude bzw. Leid zu definieren und noch schwieriger, Freude und Leid zu quantifizieren, zu berechnen und zu vergleichen. Stellen wir uns einmal vor, es wären nur 200 Menschen im Stadion und Lars Koch hätte kein Kampfflugzeug, sondern würde selbst ein Passagierflugzeug mit 186 Personen an Bord steuern. Dürfte er das eine Passagierflugzeug in das andere steuern? Immerhin würden dann nur 350 Menschen sterben und nicht 364. Es ist außerdem schwierig zu definieren, wer von einer Handlung betroffen ist. Nehmen wir wieder unser abgewandeltes Beispiel mit den zwei Passagierflugzeugen und stellen uns vor, alle Passagiere in Lars Kochs Flugzeug hätten große Familien, die sie lieben und vermissen. Im Stadion und im anderen Flugzeug hingegen wären nur alleinstehende Männer und kinderlose Senioren. Zudem gibt es Schwierigkeiten bei der Berechnungsgrundlage, nämlich den Folgen. Denn diese sind nicht vorhersehbar und können nur schwer abgeschätzt werden. Folgen können weitere Folgen nach sich ziehen, die dann noch unberechenbarer sind. Im Originalbeispiel könnten sich die Passagiere vielleicht im letzten Moment noch Zugang zum Cockpit verschaffen und die Terroristen überwältigen. Im abgewandelten Beispiel könnte in Lars Kochs Passagierflugzeug ein Wissenschaftler sitzen, der ein Wundermittel gegen Krebs entdeckt hat. Psychische Folgen des Handelns bzw. das Gewissen werden nicht berücksichtigt oder können nur schwer mit einberechnet werden. Im vorliegenden Fall würde auch ein lebenslang schlechtes Gewissen von Lars Koch keinen Unterschied in der Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Es sind aber andere Fälle mit weniger Beteiligten denkbar, in welcher dieser Aspekt einen großen Unterschied machen könnte. Eine weitere Schwäche des Utilitarismus ist, dass er nur die Folgen betrachtet. Ein gutes Ergebnis rechtfertigt einen schlechten Weg. Weder das Motiv hinter der Handlung noch die Handlung selbst werden berücksichtigt. Hätte Lars Koch das Passagierflugzeug bei einer Übung aus Versehen abgeschossen, ohne zu wissen, was die Terroristen damit vorhatten, wäre die Handlung moralisch ebenso gut. Die größte Schwäche des Utilitarismus ist jedoch, dass er Verletzungen der Menschenwürde erlaubt. Die Würde des Menschen ist unantastbar, dies ist das höchste Prinzip unserer Verfassung. Demzufolge darf der Mensch nie zum Objekt staatlichen Handelns gemacht werden. Die Menschen in dem Passagierflugzeug können sich nicht frei entscheiden, ob sie sich opfern wollen, sondern werden von Lars Koch instrumentalisiert. Menschenrechtsverletzungen, in diesem Fall das Recht auf Leben, können mit dem Nutzen für die Allgemeinheit rechtfertigt werden. 
Leben darf jedoch, zum Beispiel laut Kant, nicht gegen Leben abgewogen werden, da jedes Leben unendlich viel wert ist. Auch Diskriminierung von Minderheiten ist dem Utilitarismus legitim, sofern es dem Gesamtnutzen dient. Individuelles Glück muss sich dem Glück der Mehrheit unterordnen. Minderheiten können somit im Sinne des Allgemeinwohls unterdrückt werden. Handlungen, welche die Menschenwürde und somit auch die Menschenrechte verletzen, sind kontraintuitiv, widersprechen also der moralischen Intuition von Menschen. Die Verletzung der Menschenwürde und das von Kant geforderte Instrumentalisierungsverbot war schließlich auch der Grund, weswegen das Luftsicherheitsgesetz für verfassungswidrig erklärt und 2006 außer Kraft gesetzt wurde. Hier ein Auszug aus der Urteilsbegründung. Die einem solchen Einsatz ausgesetzten Passagiere und Besatzungsmitglieder befinden sich in einer für sie ausweglosen Lage. Sie können ihre Lebensumstände nicht mehr unabhängig von anderen selbstbestimmt beeinflussen. Dies macht sie zum Objekt, nicht nur der Täter. Auch der Staat, der in einer solchen Situation zur Abwehrmaßnahme des § 14 Absatz 3 greift, behandelt sie als bloße Objekte seiner Rettungsaktion zum Schutze anderer. Eine solche Behandlung missachtet die Betroffenen als Subjekte mit Würde und unveräußerlichen Rechten. Sie werden dadurch, dass ihre Tötung als Mittel zur Rettung anderer benutzt wird, verdinglicht und zugleich entrechtlicht. Indem über ihr Leben von Staats wegen einseitig verfügt wird, wird den als Opfern selbstschutzbedürftigen Flugzeuginsassen der Wert abgesprochen, der dem Menschen um seiner Selbstwillen zukommt. Unter der Geltung des Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes Menschenwürdegarantie ist es schlechterdings unvorstellbar, auf der Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung unschuldige Menschen, die sich in einer derart hilflosen Lage befinden, vorsätzlich zu töten. Auch die Einschätzung, dass die Betroffenen ohnehin dem Tod geweiht seien, vermag der Tötung unschuldiger Menschen in der geschilderten Situation nicht den Charakter eines Verstoßes gegen den Würdeanspruch dieser Menschen zu nehmen. Menschliches Leben und menschliche Würde genießen ohne Rücksicht auf die Dauer der physischen Existenz des einzelnen Menschen gleichen verfassungsrechtlichen Schutz. Die teilweise vertretene Auffassung, dass die an Bord festgehaltenen Personen Teil einer Waffe geworden seien, und sich als solche behandeln lassen müssten, bringt geradezu unverhohlen zum Ausdruck, dass die Opfer eines solchen Vorgangs nicht mehr als Menschen wahrgenommen werden. Zur Erfüllung staatlicher Schutzpflichten dürfen nur solche Mittel verwendet werden, die mit der Verfassung in Einklang stehen. Daran fehlt es im vorliegenden Fall. Mit dem deutschen Fernsehfilm Terror, ihr Urteil wurde das Theaterstück verfilmt und die Zuschauer hatten am Ende der Ausstrahlung die Möglichkeit, telefonisch darüber abzustimmen, ob sie den Angeklagten Lars Koch für schuldig halten oder freisprechen. 13,1% der Fernsehzuschauer stimmten für schuldig und 86,9% für nicht schuldig. Wie hättest du abgestimmt und warum? Schreibe deine Meinung zu diesem Fall gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Vor- und Nachteile des Utilitarismus kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!